Управление процессом эксплуатации скважин на Карачаганаке является важнейшим элементом деятельности месторождения, требующим продвинутых технических навыков, тщательного планирования и соблюдения стандартов безопасности и охраны окружающей среды. We're making sure that the integrity is also maintained, that, that there is no leak on these wells. These wells are very complex. Uh, they are very long to drill, expensive, um, and uh, they carry significant amount of risk. So it, it takes quite some time to prepare and, and to plan for the execution of each of the individual wells. Once we've complete with the planning, the ordering of the equipment and the preparations and looking at the risk and understanding how we mitigate and manage the risk, then we go on and we execute the activity. And then once the well is executed and drilled, then we put the well on productions and we have a look at uh, the performance and how the well is doing. So during these life cycles, we have to intervene, repair, fix, adjust the well, clean the well, change some of the settings, downhole in the well. And it's, it's highly specialized, highly technical and complex. I was saying everything we do is, is under the ground, so you never get to see actually what you're doing. You just have to look at screen parameters and, uh, and understanding really physically what's happening uh, in the well on the ground. It's, it's quite key for us to understand that the exposure to the risk that we have is large. We are heavy equipment um, and the wells that we are drilling are carrying high level of H2S, which if exposed creates a significant amount of risk. It's our job to keep everybody protected and it's our job to make sure that the wells remain safe throughout the life cycle from the time we drill it to the end when we have to relinquish everything. We have the RIG 258 and we have the RIG uh, 249 which have been operating in, in KPO for many years. We have built a very strong relationship with our business partners on the rigs um, and on the, on the rigless activity doing the maintenance. Coincidentally, one of these uh, two RIG, uh, RIG 258 has just finished uh, 10 years uh, without any LTI, without any lost time incidents. It's a significant achievement and we've been spending a little bit of time to celebrate and, and congratulate the team on the 258 for that achievement. Менің есім Мескай Рафисет, мен 258-ші бұрғылап қандырғысында күндізгі ауысымның супервайзері лауазымда жұмыс жасаймын. Негізі функцияларының ең басысы ол бұрғылап қандырғысында өтіп жатқан барлық операцияларды қадағылау. Сонымен қатар ең маңызды функциялардың бірі ол жұмыс барысының қауіпсіздік техникасына сәйкес өтуін қадағылау. Оңғаны бұрғылау процесі оңғыманың дизайнына байланысты екі жарым айдан төрт айға дейін өтеді. Бұл процестер негізі бұрғылау қондырғысының көшуінен басталып, сұрапты компрессорлық құбырларды түсіріп, пакерлар отырғызылымен аяқталады. Осы екі процестің арасында бірнеше шегенде құбырлары түсіріліп, бірнеше секциялар қазылып, оңғыманы зерттеу жұмыстар өткізіледі. Газды кера айдау ұңғымаларының ерекшелігі шегенде құбырлары өте ауыр және қалын болып келеді. Ол шегенде құбырларын түргенде салмағы 1 миллион фунтқа дейін жетеді. Және де мұнайды өндіру үшін арналған ұңғымалардың өнімді секциясының ұзындығы 2 мүмін метрге дейін жетеді. Құма операциялар бөлімі жас мамындарды дайырлауға үлкен жұмыс жасап жатырды өлейм. Оның бір мысал әретінде өзінді айталам. Біздің бұрға қондырғысында өз жас мамындары өте көп, потенциалдары өте жоғары деп есептейм. Өзімнің білікті ұстаздарымның жолын қуып жас мамындарды дайырлауға өз бөліммен тәжірген бөлісуге үліс қосам деп өлеймін. КПО поддерживает и реализует текущую программу работ, включающую бурение новых добывающих скважин, проведение капитального ремонта существующих скважин, модернизацию производственных объектов и другие проекты, необходимые для поддержания высокого уровня добычи. В совокупности эти проекты повышают эксплуатационную эффективность, надежность и безопасность промысловых работ. Меня зовут Айжан Утева, я являюсь менеджером отдела общего проектирования. 
Я работаю в компании КПО больше 20 лет. Я начала свою деятельность как молодой инженер после университета. Я пришла на Картиканахское месторождение, когда Картиканахское месторождение еще находилось в фазе строительства. Поэтому можно сказать, что я наблюдаю этапы эволюции нашей компании и ее развития с самого начала. Наш отдел общего проектирования, он занимается в основном реализацией проектов. У нас есть два стрима, которые мы реализуем. Это первый стрим, это мы оказываем техническую поддержку программе бурения компании КПО БВ. Мы готовим площадки под бурение. И второй этап, в котором мы принимаем участие, это обвязка скважин после того, когда бурение завершено отделом скважинных операций, и мы вводим скважины в эксплуатацию. То есть это основной наш, можно сказать, core бизнес нашего отдела. На нас лежит огромная задача именно для того, чтобы завершить весь цикл. То есть пробурить скважину это хорошо, но нужно также ее ввести в эксплуатацию, чтобы она начала приносить нам прибыль. Поэтому мы очень гордимся, что ежегодно Год на наша команда вводит от 6 до 7 скважин в год, и мы планируем также наращивать наш объем по обвязке скважинных операций. За последние 2-3 года отделом запущено несколько крупных проектов, внесших значительный вклад в разработку карачаганакского месторождения и повысивших производительность оборудования производственных объектов. Эти мероприятия включают в себя проекты по увеличению добычи, такие как строительство пятого магистрального трубопровода и трех новых скважин обратной закачки газа строительство нового 10-дюймового магистрального водопровода, шестого магистрального трубопровода с тремя дополнительными скважинами и обратной закачки газа и магистрального трубопровода СУМ-Н КПК. Что касается проектов, критически важных для безопасности, и проектов по обеспечению целостности оборудования, то основные работы включают замену 9 емкостей на УКПГ-3, замену проточной части компрессора газов выветривания УКПГ-3, модернизацию магистральных трубопроводов СДРН КПК и замену предохранительных клапанов по всему месторождению. Также близится к завершению текущий проект по монтажу новой установки нейтрализации каустика на КПК. Успех реализации наших проектов – это прежде всего о людях, потому что люди – это самый главный капитал. И благодаря э, взаимоотношениям людей в коллективе, благодаря тем отношениям, которые мы выстроили с другими отделами внутри компании, мы можем реализовать проекты, которые мы наметили и запланировали. И это уже показало на примере тех проектов, которые я ранее говорила, мы благополучно реализовали и ввели в эксплуатацию. Я хотела бы сказать, что я являюсь фанатом своей команды, э, потому что наша команда, она высококомпетентная команда. И роль каждого звена, каждого человека, который работает в нашем департаменте, она э, очень важна и значимо. Я горжусь, что опять-таки мы провели огромную национализацию в нашем департаменте. На сегодняшний день у нас имеются буквально считанные иностранные специалисты, что является поводом для особой гордости для компании в целом.